Tag bei uns ist eine bunte Mischung. Also wir haben Praktika, genauso wie Vorlesungen, aber auch Seminare, also Übungen. Und ja, es ist, geht meistens morgen so um neun los und dann den ganzen Tag verteilt, Vorlesungen, dann auch mal ein Praktikum zwischendurch. Und natürlich auch, was nicht fehlen darf, dann Mittagessen in der Mensa. Also Elektro- und Informationstechnik, wie der Name schon sagt, ist vorwiegend Elektrotechnik und Informationstechnik. Das ist dann aber eher erst ab dem vierten Semester. Die ersten drei Semester sind ein Grundlagenstudium, was wir mit ziemlich allen anderen Studierenden auch zusammen haben. Da hören wir dann Fächer aus dem Maschinenbau, aus der Informatik und auch noch aus anderen Fachbereichen, auch Fremdsprachen. Also ab dem vierten Semester können wir dann unsere Vertiefungen wählen. Da haben wir erstmal einen Überblick im vierten Semester noch über alle Fächer und ab dem fünften geht es dann mehr und mehr in die Spezialisierung. Der Diplomstudiengang ist besonders in der Hinsicht, dass er nur an zwei Universitäten im Moment angeboten wird, in Ilmenau und in Dresden. Und in Ilmenau gibt es auch nur zwei Studiengänge, den Maschinenbau und die Elektrotechnik, die auf Diplom studiert werden können. Das Schöne daran ist, dass wir einen eingleisigen Studiengang haben. Das heißt, wir gehen vom ersten bis zum zehnten Semester komplett durch, müssen also keine Zwischenarbeit schreiben wie die Bachelorarbeit in den meisten Studiengängen. Und wir haben, was auch sehr schön ist, ab dem fünften Semester bzw. ab dem sechsten Semester dann ein Mentorensystem. Das heißt, wir kriegen einen Prof an die Seite gestellt, der uns dann vom sechsten Semester bis zu unserer Diplomarbeit begleitet. Also ich möchte mich im Bereich der Energietechnik vertiefen ab dem nächsten Semester und einfach weil ich wissen will, wie funktioniert die gesamte Energieverteilung, aber auch was gibt es für neue Technologien, wo gehen wir vielleicht auch hin, wie kriegen wir den Strom gerade von der Nordsee, wo er produziert wird, auch zu uns in den Süden und das sind so Themen, wo es eben noch viel Bedarf gibt, aber auch ganz tolle Forschung gibt bei uns in der Uni, gerade in Richtung Hochspannungstechnik und andere Fachgebiete. Ich persönlich tendiere aber im Moment dazu, in die Lehre zu gehen, also an der Uni zu bleiben und da dann erstmal als wissenschaftlicher Mitarbeiter und später eventuell auch als Dozent mich dann eben um die Studierenden zu kümmern. Also ich persönlich bin im Verein Ingenieure ohne Grenzen und bin da als Leitung des Bereichs Fundraising und Public Relations tätig. Das heißt, wir treffen uns alle zwei Wochen ungefähr und versuchen eben für den Verein Spenden zu generieren oder uns auch auf Messen vorzubereiten. Andere Aktionen, die an der Uni laufen, zum Beispiel die erste Woche, planen wir auch mit. Und man kann aber auch ganz viele andere Vereine besuchen. In also Ingenieure ohne Grenzen ist ein deutschlandweiter Verein. Das heißt, wir sind organisiert in 30 Regionalgruppen. Und die Geschäftsstelle von uns sitzt in Berlin. Jede Regionalgruppe hat verschiedenste Projekte. Unsere Regionalgruppe zum Beispiel hat ein Wasserprojekt in Kenia. Da versuchen wir für eine Schule eine Wasserversorgung sicherzustellen. Es gibt aber auch Projekte vor Ort. In Ilmenau zum Beispiel gibt es die Fahrradwerkstatt und den Repariertreff, wo wir Leuten eben Hilfe zur Selbsthilfe bieten wollen. Und das ist auch das große Ziel von Ingenieure ohne Grenzen. Wir versuchen den Leuten was auf den Weg zu geben, wie sie selber Projekte realisieren können. Also ich bin zur Elektrotechnik gekommen, da ich in der Oberstufe meine Seminarfacharbeit zum Thema Solarzellen geschrieben habe. In dieser Facharbeit habe ich einen Workshop entwickelt für die Mittelstufe, wie sie das Thema Solar komplett innerhalb von anderthalb Stunden experimentell abdecken können. Und gerade auf die TU Ilmenau bin ich dann gestoßen, weil ich mit meinem Physiklehrer vor Ort ein Physikpraktikum machen durfte. Und dann haben wir natürlich auch die Uni ein bisschen angeschaut und da dann die netten Dozenten kennengelernt. Und das war so der Schlüsselmoment, dass ich sagte, okay, ich gehe nach Ilmenau und studiere da Elektrotechnik. Also ganz wichtig ist es, dass man starkes Interesse mitbringt und auch die Offenheit zu sagen, ich gehe auf meine Kollegen, auf Professoren, auf Dozenten zu. Das ist immer so der Spruch in Ilmenau. Ilmenau ist das, was du daraus machst. Das heißt, engagiert euch, macht was. Und eben nicht nur in der Uni, sondern auch außenrum. Geht in die Vereine, macht da irgendwas. Versucht auch, euch einzubringen, weil die Uni gibt das dann wieder zurück. Wenn man sich einbringt und viel auch Kontakte knüpft, dann kommt das auch wieder zurück. Wenn man sich jetzt noch nicht ganz sicher ist, empfehle ich jedem den Hochschulinformationstag in Ilmenau. Dieses Jahr war er online, das heißt, man kann hier sogar noch im Internet nachgucken, wenn man das möchte. Oder auch einfach mal an die TU kommen, sich anmelden, mit Professoren mal reden, die man 
vielleicht auch sonst nicht treffen würde, dann einen Termin ausmachen. Das ist alles sehr unkompliziert bei uns. Also es gibt bei uns in der Uni Vorkurse, die zwei bis drei Wochen vor Wintersemesterstart angeboten werden. Da gibt es vorwiegend die Fächer Mathematik, Informatik und noch ein paar Spezialfächer, je nach Studienrichtung. Und diese Vorkurse jeden Tag, drei, vier Stunden, wird dann nochmal das Wissen vermittelt, was man eben haben sollte. Und teilweise werden auch schon Ausblicke auf die ersten Semester gegeben, damit man so ungefähr weiß, was einen erwartet. Und ich selber habe auch Vorkurse besucht. Die haben mir sehr geholfen, dass ich einfach nochmal den Stoff auffrischen konnte und ungefähr wusste, in welche Richtung es dann gehen wird. Wenn ich Besucher bin in Ilmenau, dann zeige ich immer sehr gerne den Kickelhahn. Das ist unser Hausberg. Und man sagt immer, ein Student sollte mindestens einmal in seinem, Studium, in seinem Studium auf den Kickelhahn hochgelaufen sein, um das Studium bestehen zu können. 